Ah, quantas vezes eu fiquei parado aqui nessa curva com o Fusquinha. Olha o dedão na tela. A beleza da roseira, da rosa, é uma coisa espetacularmente espetacular. Puta merda. Ela sai lascada assim, tira o excesso de foinha aqui de baixo e também corta a ponta da flor. Sempre puxando pra baixo. Aí, pra lascar assim mesmo. Lavanda, brinco de princesa, da rosa amarela e da rosinha pequenininha. Essa época, a gente tá em outubro, o filhote provavelmente já saiu. Novembro faz o primeiro voo. Nesse pé aqui, ó, que é onde nós vai morar. Espia esse fusquinho. Olha isso aqui. Fui. Agora eu vou mesmo, não esquece não. Compartilha mesmo pra ajudar nós. Agora eu vou... <risos> Bom dia, bom dia, mandiocada! Bora! Vamos lá na Yamani buscar as mudinhas, pegar mais coisa, fazer frete. Tá chuvarado nesse jeito! Vamos ver como é que vai ser a chegada lá com o Fusquinho, senão né? vão dar conta de chegar até em casa. O pneuzinho lameiro, e como a terra tava muito seca, acho que puxou bem. Dá pra ver pela estrada que a terra puxou bem a água, não tá tão úmida, apesar do pancadão que deu ontem também, final da tarde. Ah, eu tô engado na estrada. Deixa eu ver se não vai enfiar na frente do Fusquinho. Tá quietinho aí, filho. Bom dia. <risos> Vamos embora, turma. Ai, a segundinha. Foi. Vamos pra cá, ó. E nós vamos até lá em casa junto. Você vai pegar um barrão, né? Vai no rali junto com o Fuscão. Mandiocado, se não for traçãozinha traseira e pneu lameiro, eu vou falar pra vocês, viu? Passa não, porque olha, o Fusquinho tá vindo dançando, putinando no barrinho e tá só começando a chuvarada, viu? Ah, quantas vezes eu fiquei parado aqui nessa curva com o Fusquinho, olha o dedão na tela, ih, tô botando primeiro, mas quantas vezes eu fiquei parado aqui, ó. E ano passado ainda filmei isso pra nós travado com o Fusquinha aqui, porque não subiu não, nem com o Fusquinha pneu lameiro. Ah, turma, agora chegando. Só falta a última porteira, aí nós volta ali em cima pra nós poder começar a juntar as traias e descer. Porque no máximo uma hora da tarde eu tenho que estar lá na cidade pra levar meu pai pra fazer exame de tração. Então, vai ser corrido, mas vamos junto, mandiocado. Já que nós volta. Chegando lá em casa, abre a porteira pra nós entrar. Ah, oh, mandiocado, já fui ajeitando os trem aqui, botando uns trem na caixa. E agora nós né, vamos fazer mudinho mais isso aqui, trem. Fasta o zoom. Dá dor no coração, tudo vazio. Já tirei os pirum de... Nossa, pendura e calho. <risos> aqui de cima, esvaziei a cristaleira com os meus trem. Aqui, ó, uns potinhos de vidro que ainda tem que ir pra dentro do fusquinho, que eu vou levar pra botar temperinho novo da chuchu. Aqui tem coisas, as ferramentas que ainda tô desmontando. E aqui, trem, espirro o fusquinho. Já tá os trem de cozinha. <risos> Ai, tá tudo dentro da caixa ali algumas coisas. Lá atrás pote esses trem também. Aqui tem um moeirão de madeira mais velho mesmo. Que eu quero levar pra fazer um trem no terreiro da casa da Chuchu. Mas enfim, turma, vamos aqui fora pro berçário. Porque tem algumas mudinhas que eu já reguei e separei pra nós levar. E outras que nós vamos fazer. Então aqui as de parreira, turma. Essas quatro aqui não tem um brotinho, um nada. Essa aqui, o tempo que eu fiquei fora, eu acho que ela soltou rama. Deixa eu dar o um zoom nela. Aqui, ó. Eu acho que ela chegou a soltar a rama, só que por ficar nos dias que estava muito quente agora, eu tive que ficar na cidade e aí não consegui dar atenção para elas. Mas o restante das mudinhas tão lindo. É... Coração magoado, se eu não tiver enganado. <risos> Vocês me corrigiram. Aí, então, peguei as mudinhas de lavanda, de alecrim. Tem algumas ali para guardar ainda. Algumas aqui também para guardar ainda, que estão essas daqui que eu trouxe lá da casa do Éder e da Rosana. Eu tava olhando uma delas, olha aqui, tá soltando até flor. Olha que coisa mais linda que ela é, turma. Foca ali, trem. Olha isso aqui. É um espetáculo. Eu vou dar uma poda depois nesse pistão. Pode até fazer até agora, né? Cadê minha tesoura? Ah, tesourinha laranja tá com molinha. Ela que eu quero. Fazer isso aqui, turma. Porque como ainda é uma muda. A flor vai roubando força realmente do enraizamento. 
E aqui, mandiocada, eu tenho 26 saquinhos já no jeito para não é fazer muda, já reguei eles. O que, que eu tô querendo fazer? Eu vou pegar algumas mudas a mais de lavanda para fazer já de uma vez. Lavanda é uma planta que demora para mudinha pegar força realmente enraizar. Então, vamos catar muda de lavanda nos lavandão meu aqui. Do brinco de princesa, turma, eu tinha muita muda, eu doei todas, eu fiquei sem nenhuma. Então, né, vamos tirar a mudinha do brinco de princesa também. E, turma, uma outra coisa que eu quero fazer é pegar mais muda das roseiras. Nem todas pegaram. A amarela tá dando flor, que tá a coisa mais linda. Na verdade, todas, né? A vermelha também aqui tá floridona. Mas aquela amarela ali, turma, ela é espetacularmente espetacular essa flor também. Olha isso aqui. O botão vem assim, ó. Com a pontinha meio que amarela, avermelhada. De repente ela fica amarelona mesmo na hora que vem. E turma, espia isso aqui. O que eu acho mais bonito dessa roseira é que ela vai ganhando uma cor, num tom roseado, à medida que ela vai crescendo e vai chegando no ponto, vamos dizer, de se decompor mesmo. Essa roseira, turma, tá a coisa mais linda. Olha esse botão. Espia isso aqui. Ah, não... dá um zoom lá nele. Olha isso aqui, turma. A beleza da roseira, da rosa, é uma coisa espetacularmente espetacular. Puta merda. Mas enfim, meu jocado, vamos parar de falar. Porque olha, ai que dor no coração, mas vão levar a mudinha. Elas vão junto com nós. Eu tenho que ficar com o chapelinho que agora eu tô careca. E aí, volta pra dentro e cordinha. Ô, oh, cordinha. Aí, meu jocado, que agora nós vamos fazer o seguinte. Faça o zoom de novo. Eu vou catar a tesourinha, turma. Vou colocar vocês aqui no tripé de testa. Pra nós já ir pegando as mudinhas. Como eu tenho 26 saquinhos, eu vou tirar umas 10 de lavanda, tirar mais, uma, mais umas 5 de, de brinco de princesa, e aí vou pegar mais umas da roseira, principalmente daquela amarela, turma. Só tem alguns vídeos que eu já mostrei aqui o como eu faço mudinha de lavanda, né? Mas lavanda, se olhando qualquer toceira de lavanda, ela sempre vai sair aqui assim, ó. Em cada vez que ela solta um pistão de flor, esse aqui já tá velho até, ó, ela abre uma bifurcação. Eu gosto de fazer, pelo teste, pelos meus resultados aqui, né, nas mudinhas que eu fiz, um pistão que esteja pelo menos desse tamanho aqui, ó. E aí, turma, é lasca para baixo mesmo, ó. Ela sair lascada assim, tira o excesso de foinha aqui de baixo e também corta a ponta da flor. Porque a flor também rouba a força da mudinha. Então, turma, eu vou tirar mais 10 pistão aqui. Mais 10 não. Agora mais 9. E vamos colocar lá no saquinho de muda. Bom, mandiocada, eu resolvi pegar 20 mudinhas para estaquear duas em cada saquinho. Está estaqueando duas, turma. Eu vou botar uma menorzinha, uma maiorzinha para garantir, se as duas pegarem, bom que na hora que eu plantar, vai ficar a toceira caprichada já com duas mudinhas. Então, turma, agora é isso aqui, ó. Tirei o excesso da base da folhinha aqui, ó, e vem enterrando até chegar nas folhas. E nesse primeiro período, turma, lavanda, mantém essa terra sempre bem úmida. Pelo menos no primeiro mês todo, mantém essa terra bem úmida mesmo. Bom, turma, estão aí as 10 de lavanda, agora vamos lá para o brinco de princesa, que eu quero tirar pelo menos uns 5 dele. E turma, o brinco de princesa, o princípio é bem parecido com o da lavanda. Eu vou vir pegar aqui de fora, para os que estão pegando sol, que é mais, mais forte realmente a muda. Então, turma, o brinco de princesa, até esses pequenininhos assim, ó, ele sempre solta essa raminha lateral do galho principal. Então, essa raminha... Puxa lascando para baixo. Muitas vezes vai vir esses raminhos aqui, ó. Tira as flores, turma. Botãozinho que estiver vindo também, igual esse pequenininho, pode arrancar. Então, turma, agora eu vou tirar aqui uns 10 desse para botar dois em cada saquinho e fazer cinco mudinhas dele. Bom, mandiocada, agora nós vamos o seguinte, nós vamos para a roseira amarela. 
das roseiras que a gente fez, como eu fiquei um tempo fora, turma, nessa mudança também, e aí ficou sem rega, só quatro pegaram. E pelo que eu tô vendo, as quatro são da roseira vermelha, que ela é sem espinho. Então nós vamos tentar fazer muda da roseira amarela e da rosinha, que tá escondidinha ali também. Nós vamos tirar a mudinha dela para nós poder levar. E turma, roseira, a principal coisa dela é tentar pegar um ramo que o tom de verde do ramo, ele seja um tom mais vívido possível. Então turma, esse galho aqui ó, tá com verde bem legal e soltando brotos, então eu vou aproveitar ele para tentar fazer muda. Vou deixar aqui no cantinho, depois eu vou pegando tudo junto. Esse aqui também que tá com flor ó, ele tá num tom de verde bem legal e ele saiu a partir daqui ó, eu vou arrancar essas daqui. Mas ele dá para ver, turma, que ele rebrotou aqui, ó, nesse ponto. Então essa flor aqui também, eu vou primeiro cortar ela. E essa aqui vai virar uma muda também. Ó, oh, mandiocada, foi essas daqui. Agora vamos ver se a gente consegue tirar umas mudinhas da rosinha também que eu quero levar aqui ó que é a rosinha mais novinha essa aqui turma eu vou ser mais radical com ela e fazer as podas num sistema diferente quebrando em vez de cortar então eu vou tentar quebrar as ramas laterais que saíram nela aqui ó sempre puxando e baixo aí para lascar assim mesmo ó. Essas daqui para arrancar essas gainhas que tudo. Ó. Esse aqui enterrar no chão. No chão não, né? Na terra, <risos> na terra que nós preparamos. Enfim, mandiocada, vou continuar lascando para vir fazendo essas mudinhas da rosinha. E turma, último passo aqui agora, eu vou encharcar essas mudinhas para elas receber a água já fresquinha mesmo e molhar bem o caule delas. Que enquanto elas escorrem aqui... Ah, oh, turma, parei o trem sem querer. <risos> Mas ó, mandiocada, estão aí as mudinhas. Lavanda, brinco de princesa, da rosa amarela e da rosinha pequenininha. E turma, agora eu preciso fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui escorrendo. Essas mudas aqui também escorrendo. Tem que botar na caixinha isso aqui, isso aqui. Porque turma, primeiro eu preciso ver o seguinte. Tem mais caixinha aqui, ó, de plástico que eu quero usar. Primeiro eu preciso esperar essa água escorrer para colocar essas caixinhas dentro do fusquinha e ver se vai caber tudo primeiro, porque tá lotado já o fusquinha também. Então, turma, o que, que é outra coisa que eu tô pensando? Eu preciso ver a hora. Eu vou ver a hora aqui primeiro. Mas provavelmente nós vamos fazer o seguinte: indicar lá no arte do bananá, lá para riba, para ver se nós achamos pelo menos uns três caixinhas de banana, turma. Pra levar para nós, pra poder levar pro meu pai, levar lá para cada chuchu também, porque olha, não tem bananinha igual daquela ali do terreno do meu pai não, viu, turma? Mas enfim, mandiocada, eu vou tomar um golo d'água, ver se como é que vai caber esse espaço aqui, tudo que eu tô levando no Fusquinha, e aí eu acho que nós volta lá no Bananá. Ô, mandiocada, já estamos aqui no Bananal, peguei uma foice, que é a menorzinha, não é que eu gosto de usar, e essa aqui não tem a cordinha para amarrar no pescoço, a outra foice eu já levei lá pro Itaçu, pro terreno. E turma, o gavião do rabo branco tá aqui pra cima, ó, mas tá gritando de um tanto, desde a hora que me viu, e o ninho deles fica nessa arvrona aqui, ó, maior. Essa época, a gente tá em outubro, o filhote provavelmente já saiu. Novembro faz o primeiro voo. Porém, faça o zoom. O que nós viemos fazer aqui é apanhar banana. E esse caixinho aqui, turma, tá um espetáculo. E tá contra a luz, não vai dar pra ver, mas tá bem granadinho. E eu já vi que ali pra cima também, ó, naquela toceirinha tem mais banana ali. Então, turma, vamos fazer o seguinte. Tripé de testa pra eu liberar a mão. <risos> e vamos trabalhar. Eita, será que travou? Espero que não tenha parado de filmar. Aí, mandiocada, chegamos aqui no alto da pedreira, que é a pedra maior, a casa tá lá embaixo. Olha lá, pedra alva lá no fundo. E 
aqui, de tentar dar um foco lá melhor. Ali a cidade, pegando um pouco de luz ali. E mandiocada, espia daqui, ó. Daqui vai dar pra nós ver certinho a Itaçu, nossa nova morada. Deixa eu dar um zoomzão lá no Pedrão. Aqui, turma, nesse pé aqui, ó, que é onde nós vai morar, no pé do Pedrão mesmo, por aqui, ó. <risos> ah, mandiocado, deixei a foice fincada aqui e agora, turma, eu vou voltar para enfiar na grotinha que tá lá para baixo para pegar a caixa de banana por lá. Aqui para cima olhei e não vi nenhum por enquanto, bastante, mas ainda não granado e aí a gente volta Lá embaixo, apanhando mais uns cachos de banana, que já tem um panhadinho só, quer apanhar pelo menos mais uns dois, três. Mandiocada, deu uma agilizada aqui que eu vi que eu tô atrasado e tem que levar meu pai pra fazer o tração. Turma, a corrente que fica pendurada as bananas, vai comigo pra não pendurar banana na cada chuchu. Olha isso aqui, turma. Eu vou abrir a porta do fusquinho, pera aí, deixa eu destravá-la aqui. Só pra vocês verem o jeito que tá esse trem, turma. Espia esse fusquinho. Olha isso aqui. Ô, turma, esse aqui é um fus fusricultura, um fusca floricultura. Olha isso aqui, turma, um tanto de caixinha de mudinha. <risos> Lá atrás botei uns cachos de banana, tem mais três cachos de banana aqui. O chapelinho, hein? Vai aqui em cima, apoiado aqui. Nossa, não tô filmando nada. Isso aqui eu ponho em cima desse trem de cozinha, desse trem da cozinha. Porque, olha, turma, é desse jeito que nós vamos mesmo. <risos> A jabra já tá lá na ignição. E mão de ocada, voltaremos, provavelmente eu volto até hoje se bobear aqui, para levar um mancado de coisa, já foi um tanto de muda. Tem mais muda para fazer, tem algumas plantas que eu quero também tirar, ela inteira que eu tenho uma só, por exemplo, a íris da praia, eu vou tirar a toceira para levar. Tem helicônia, tem capuchinha, turma, a parreira, a parreira tá a coisa mais maravilhosa de linda, ela tá lotada de cacho e espalhando rama para tudo quanto é lado que você olha, olha aqui, ela tá soltando rama, as duas, ano passado eu comi um cachinho que deu nessa aqui, agora esse ano ele tá com cacho para mais de metro, olha isso aqui turma, tá carregado de cachinho para tudo quanto é lado, mas enfim, tem que fazer... <risos> Né? Vamos plantar as parreiras que o Cristiano deu e que estão ali, ó. Aquilo ali tudo parreira. Aí ano que vem nós vamos colher a parreira da nossa agora lá na Itaçu. E turma, vamos embora, que eu não posso rolar não. Tô lembrando isso aqui agora que eu tô atrasado para levar meu pai lá. Só confirmar que tá tudo fechadinho. Mas tá, estão voltando. E turma, não esquece não. A ideia é de compartilhar um pouquinho dessa desocupação. Eu acho que é porque, como eu falei, foi muito amor, muito carinho, muito respeito. Muito coração batendo, pulsando, para conseguir deixar esse cantinho do jeitinho que ficou. E vai continuar, vai continuar. Espero eu que quem venha, venha com um bom coração para se integrar no lugar. Eu sei que isso eu fiz com muito coração mesmo, e é isso que nós vamos fazer lá na Itaçu agora. Então, Mandiocada, ajuda nós mesmo nesse momento. Vocês sabem, estou compartilhando abertamente. Nós vamos lá para construir nosso cantinho com o recurso que tiver, do jeitinho que der, e vai ficar um cantinho com muito amor. Aí se você sentir, Mandiocado, de ajudar financeiramente, e se você puder, puder realmente, não for fazer farta para você, a gente recebe com muito amor e respeito mesmo. Eu, a só e o para a gente poder construir esse cantinho nosso. Eu criei uma vaquinha, porque aí na vaquinha fica tudo as claras realmente, de quem está ajudando, fica as claras para mim também, para melhor controle de saber o que, que veio, de contribuição, de doação. Já tem a galera ajudando, turma, que tá, pô... Eu não tenho como, acho que agradecer, turma, que não seja de coração mesmo aberto aqui, tá compartilhando com a intenção de agregar, de somar. E se tá agregando, tá somando para você, e você não pode mais sente de contribuir, não pode financeiramente, ô, turma, um compartilhar do vídeo mesmo, para a gente ir crescendo o nosso mandioca. Quem chegar pelo seu compartilhar, se fizer sentido para ela assistindo o vídeo, ela vai se inscrever, vai compartilhar com outras pessoas também. Então, turma, ajuda nós mesmo aí, chucha o dedão no curtir mesmo, compartilha, pega o vídeo que você mais curtiu, que mais agregou, mais somou com você aqui, manda lá no grupo sua família, compartilha nas suas redes sociais e vão juntinho, construindo esse novo sonho que você ia... E aí tá su... Nossa, eu tô errado, a língua tá cansada já também. Turma, bora, que eu tenho que levar meu pai pro médico. Fui! Agora eu vou mesmo, não esquece não, compartilha mesmo para ajudar nós, agora eu vou... <risos>